hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema wanawake wanavyopenda matiti yao yashikwe wanawake wanavyopendelea matiti yao yashikwe mtazaji <laughs> nimekutia mada hii baada ya mtana na kesi mbalimbali za wanawake ambao wanalalamikia wanaume juu ya maandalizi mabovu wakati wa tendo la ndoa wanaume wengi wana hisi kwamba wanajua mapenzi ya kitandani lakini wengi wao wanabahatisha tafiti zinaonyesha kwamba asilimia saba hadi 84 ya wanawake wao wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kileleni sasa mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu na kila eneo linatofautiana na mwanamke mmoja hadi mwingine kuna mwingine atapenda matiti yake yachezewe sana mwingine atapenda masikio yake yachezewe sana mwingine atapenda kitovu kichezewe sana sasa ni muhimu sana iwapo uko ndani ya ndoa uweze kufahamu maeneo mbali mbali ambayo mwanamke anapendelea ashikwe au asuguliwe au alambwe au anyonywe kwa hiyo ni muhimu ujue unyonye wapi ulambe wapi uko pase wapi utekenye wapi sasa nimekuwa nikwambia kwamba kuchepuka sio solution ya kupata utamu utamu unaupata pale ambapo unao uhakika kwamba unapofanya mapenzi na mwanamke yoyote yule lazima afike kileleni sasa iwapo huna uhakika utadanganywa na utasalitiwa na nimekuletea mada hii kutokana na ukweli kwamba kasi ya wanawake waliomo ndani ya ndoa kusaliti imekuwa kubwa kuliko kawaida wewe oh, usikajua lakini mimi naweza kuwa nimeongea na mke wako ananiambia ana mchepuko na anakulaumu wewe kwamba umesababisha hilo sasa so, hajalishi una pesa kiasi gani hajalishi una ume mkubwa kiasi gani hajalishi unampenda kiasi gani mwanamke uliye naye napenda nikwambie hivi utamu wa tendo la ndoa una nguvu kubwa kuliko pesa yako <laughs> napenda nikwambie wazi kabisa so, na ushahidi toka nimeanza kazi yangu hiyo 2006 hadi leo nimekutana na kesi nyingi sana lakini nasikitika pale ninapokutana na kesi ya mwanamke ambayo yuko ndani ya ndoa anasema nimeanza kuchepuka inaniumiza sana nasoma messages naziangalia naongea na huyu dada anaangalia na ndishi na kwaje huyu mwanaume amefikia hatua hii ya kuona kwamba yeye ili madi amepizi basi bila kuhangaikia mwanamke afike kileleni sasa sikiliza wanawake wanaweza wakafika kileleni kuchezewa matiti yao peke yao ukifahamu njia sahihi za kuchezea matiti hayo matiti yana maeneo makubwa matatu nasema matiti yana maeneo makubwa matatu sasa la kwanza ni chuchu la pili ni eneo ambalo linazunguka chuchu lina uweusi wa aina fulani linaitwa areola. Sasa so, eneo la kwanza chuchu, la pili ni ile eneo linalozunguka chuchu areola. Eneo la tatu ni chini ya titi. Sawa? Na la nne labda nikizunguze kwa ujumla na baadaye niongezee na hilo la nne kwa sababu ni muhimu niliongezea kwa sababu nitalizungumzia. Ni titi zima. Yaani ukiondoa maeneo hayo sawa ukiondoa maeneo hayo sehemu iliyobakia ndio eneo la nne sasa uwezo kujua ni hisia zipi ambazo mwanamke anazipata mpaka umeongea na mwanamke mwenyewe <laughs> sawa uwezo kujua ni utamu gani mwanamke anaupata kwa kuchezea titi zake matiti yake mpaka umeongea na mwanamke mwenyewe sasa katika tafiti ya mada hii nimeongea na wanawake mtandaoni kwa ni mwangana kwa Kiingereza lakini nitaitafsiria hiyo uweze kuelewa ni jinsi gani ile jambo ni tamu kuliko unavyofikiria sawa so, unaweza kufikiria labda kumnyonya mwanamke uke wake ndio utamu sana yes kuna utamu lakini ni 75 sawa <laughs> so, so, titi zina utamu kupita maelezo naomba unisikilize sawa so, kwanza wanawake wanatofautiana jinsi gani matiti yao yako sensitive haijalishi ukubwa wa matiti au udogo wa matiti yenyewe sawa so, haijalishi ukubwa wa matiti au udogo wa matiti haijalishi wanatofautiana lakini yote yana hisia nzito 
ukijua hizi ya kuzitibua Sikiliza mwanamke mmoja anasema hivi Touching doesn't do a huge amount for me However I do like my breast being beaten Sawa so, anasema hivi anasema hivi Wanaume wengi wameshindwa ku kuchezea majili yangu kwa usahihi lakini nikipata mwanaume ambaye anajua kuyachezea vizuri lakini vile vile akawa anayangata ngata kwa hiyo kuna ungataji wa kimahaba na mbwa wawili nyumbani nafahamu jinsi wanavyongata anakungata lakini hakumizi na mimi na mimi mwenyewe nimshatumia hizo technique kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatibua hisia na unamsogeza mwanamke kileleni haleluya sasa lazima uwe makini kwa mwanamke ambaye uko naye kwa muda mrefu mambo unisikilize kuna kipindi ambacho inapaswa uwe mwangalifu pale unapochezea matiti na kipindi hiki ni kipindi anapokaribia mwezini anapokuwa anakaribia hedhi sawa kuingia hedhini matiti yake yanakuwa very sensitive yanakuwa makini sana kwa lazima ufahamu jinsi ya kugusa kwa utaratibu sawa mm-hmm. sawa lazima uguse kwa taratibu nitaka kusomea Uh, kitu kimoja ambacho nimekiandika hapa ambacho nitaweza kusaidia uh, uh, hii hapa nasema hivi huyu ni huyu mwanamke nasema hivi I love breast play gently touching the sides is automatic turn on sucking them during love making while slightly entering me is amazing sutra nasema hivi napenda kuchezwa kuchezea matiti yangu lakini pale utakaposhika taratibu kwa upole pole ukipapasa na haswa pembezoni mwa matiti kushoto na kulia kwa matiti sawa anasema hiyo automatically yani kio tamani gahada tayari unampandisha nyenye anaongezea kuyanyonya haya matiti wakati umeshawingilia sawa Tawa, okay, nyonya hapa tabari mwemwingilia. Anasema yani ni tamu is amazingly sweet. Yani ni tamu kuliko kawaida. Sawa? Hmm. Mwanamke mwingine akasema, akasema hivi, I like it when they are squished from bottom up. I even do this myself when I'm masturbating. Anasema hivi, napenda pale ambapo yanaminywa minywa, sawa? Kiutaalam lakini sio naminya kama unaminya pala chichi una minya minya sawa lakini una minya minya huku unainua kwenda juu sawa sawa unainua kwenda juu unajua kwa nini unapoinua kwenda juu unaleta hisia tafuti mwanamke mmoja akasemaje katika tafiti ya mada hii akasema hivi mwanamke mwanaume ambaye anachezea matiti na kurudisha chini ananiboa sana kwa sababu hatuhitaji mwanaume ambaye anayasukuma matiti kuja chini nguvu ya mvutano gravity inatosha kawaida matiti yanaelekea chini kwa hiyo sasa ukiinua juu unaleta kitu tofauti na unatengeneza msisimko tofauti hivyo utakuwa mwanaume unaeboa kwa hiyo lazima ufahamu kwamba pembezoni mwa yale matiti ukiondoa yale maeneo ambayo yamegusa siiza kushoto jinsi ya kuyasugua sugua kuyafanyia massage taratibu unaweza kayalamba hata kwa udimi sawa chini ya titi pale pana na mishipa mingi ya fahamu pale kuna misho mingi chini ya titi pale. Kwa hiyo liinue, sugua sugua pale, bonyeza bonyeza pale, lamba lamba pale. Utatibu hisia nzito sana. Mpende mkeo. Onyesha unaupenda mwili wake. Bila kujali hata kama kiona matiti madogo. Bado yana hisia. Sawa? Hata kiwa na makubwa kama mpira wa miguu, bado yana hisia. Fahamu njia sahihi za kuyashughulikia. Mimi ni rafiki yangu. Sawa? <laughs> okay, so mwanamke mwanamke kinyia sana sasa hivi nimeshalizungumzia mahali fulani. Na nimeandaa video maalum kwa ajili ya matiti mwanamume kuchezea matuti matiti peke yake. Nimeandaa video, sawa? Mtamuona mwanamume mwenzio anavyoshughulikia matiti. Na vile vile katika hiyo video nimeweka wasagaji mwanamke kwa mwanamke kwa mwanamke wanavyochezea na matiti. Sawa katika hiyo video kitu ni mpya. Sawa. Sawa, ni mpya na kutumia kwa njia ya Gmail, sio kwa nyawasa. Kama uji Gmail ni nini nitakwambia baadaye. Sawa. Ni mpya. Kwa hiyo utaona kusagaji mwanamke kwa mwanamke kwa sababu wanawake ndio wanafahamu how sensitive ule umakini wa matiti. Kwa hiyo katika hiyo video ni wanaume lakini nimeweka vile vile wasagaji wanavyonyonyana matiti. Inakuwaaje utaona? Na kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba haya mambo yanapaswa yafanyike kitaalamu sio kubahatisha. 
ya ni macam ni zungun sia hilo kan ni hilo mungkin mau lingkin nampak pasal pasal pada kuliah macam ni macam ni suck on them while also freak up her nipple with the tip of your tongue push up and uh, not down so so and as much pushing upward feel great like an instant pressure release weight lifted sasa hivi ya nyonye te Kenya kupitia ulimi wako sawa ya inue yachezee kwenye hiyo video ambayo nimeiandaa utaona yani mtu ameshika matizo yote mawili afu anagonganisha gonganisha hivi kuna utamu wake unaweza vibration yani mte, ule ule mtetemeko unaleta hisia tofauti kwa unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo una eneo lile la chuchu utalinyonya nyonya vizuri alafu hapo wakati umeinyonya mwisho aliingiza hapa unalitekenya kwa nchi ya ulimi wako unaitekenya alafu hivi hivi wakati unatekenya hivyo vile unazunguka kwenye ile eneo linalozunguka chuchu areola na rangi nyeusi nyeusi unatekenya kuna lamba lamba pale unatekenya tekenya kwa ulimi unaendelea au unaweza kufanya vyote hivyo kwa hiyo utaweza kujifunza mambo ambayo yataleta utamu ukiwa uko juu na kusogeza mwanamke kileleni mbali sana kwa hiyo unapomuingilia anapizi haraka sana na kwa mshindo mkubwa sasa nimekwambia kwamba mwanamke ana maeneo 16 kwa hiyo ambao hayo maeneo mengine of course yako kwenye majarida na video clips ambazo na kutumia pamoja na na set hiyo ya matiti ya mwanamke kwa hiyo kwenye challenge hili uweze kufaili mambo mengi mapya ambayo unafanyia utafiti na kukuletea hapa sawa namba zangu za simu zinakuja sawa namba zangu za simu ni hizo zifuatazo sawa lakini kabla ya toa namba zangu za simu kwa wasikilizaji wapya tafadhali sana zingatia na kutumia kwa njia ya Gmail sio WhatsApp kama una WhatsApp Gmail unayo sawa ingia Play Store Vitokea vitufe vingi alafu tutakutana na Google Play nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu bofu ya pale tutokea anuani na usema gmail.com nitumie kwenye message ya kawaida kwenye namba inayofuatia sawa au mara watu wengine of course Google Play inakuwa juu kwa kwenye ma, yale mafaili mengine ambayo pale juu kwa hiyo kama Google Play iko juu ya simu yako basi ingia hapo moja kwa moja nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu pale bofu ya itokea anuani ya gmail nitumie hiyo na unalipia shilingi kumi kupata hizo video clips na majarida sawa namba ya simu ni hii ifuatayo 0739 Nitakuandikia hapo chini ichukue tafadhali sana jisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili uweze kupata taarifa ya video mpya atakayokuwa nimeiweka uweze kuiangalia mapema sana mpenzi wangu asije kukukimbia kwa sababu umemboa hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipoko Waheri